హలో ఎవ్రీ వన్ నేను హరగూపాల్ ఈ వీడియోలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఉండే కాన్సెప్ట్ మనకి ట్రిగనామెంటరీలో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ అనే టాపిక్ కింద వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ ఇది ప్యూర్గా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ బట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉండే జామెట్రీతో కలుపుకుంటూ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జామ్స్లో సో టీజీటీ మ్యాథ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని చెప్పొచ్చు జామెట్రీ అండ్ ట్రిగ్నామెంటరీ కాంబినేషన్స్తో చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇన్ రేడియస్ అండ్ సర్కమ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే జనరల్ ట్రయాంగిల్కి కొన్ని ఫార్ములాస్ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూస్ చేస్తాం ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అనే స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ కాకుండా ఇంకొక బెటర్ వే వాడతాం సో ఇది తెలియడం వల్ల మీకు డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా అటెంప్ట్ చేస్తారు అండ్ దెన్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది ప్రాబ్లం చేసే టైం కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఇక లేట్ చేయకుండా సర్కమ్ రేడియస్ ఇన్ రేడియస్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు పెద్దగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ ఏదైనా ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే లోపల ఉండే సైడ్స్ ని టచ్ చేస్తూ డ్రా చేసిన సర్కిల్ ని మనం ఇన్ సర్కిల్ అని పిలుస్తాము దీనికి ఉండే రేడియస్ ని మనం ఇన్ రేడియస్ అంటాం అలాగే వట్టెక్స్ నుంచి పాస్ అవుతూ డ్రా చేసిన సర్కిల్ ఉంటే దాన్ని సర్కమ్ సర్కిల్ అని పిలుస్తాం దీనికి రేడియస్ ఉంటే సారీ ఈ సెంటర్ వేరే ఈ సెంటర్ వేరే సో దీనికి రేడియస్ ఉంటే దీన్ని మనం సర్కమ్ రేడియస్ అని పిలుస్తాం బి వెరీ క్లియర్ ఎవ్రీ ట్రయాంగిల్ ఏ ట్రయాంగిల్ కైనా ఇన్ సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు సర్కమ్ సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు సో సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నామంటే దానికి రేడియస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది సర్కమ్ సర్కిల్ అయితే సర్కమ్ రేడియస్ అని పిలుస్తాం ఇన్ సర్కిల్ అయితే ఇన్ రేడియస్ అని పిలుస్తాం అయితే ఆ రేడియాయి లెంత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా కనుక్కుంటాం అనే దానికి మనకి ఇక్కడ రాసిన ఫార్ములాస్ ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ సర్కమ్ రేడియస్ ఏబిసి ఏబిసి అనేవి సైట్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బై ఫోర్ డెల్టా డెల్టా అంటే ఏరియా ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ రేడియస్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా బై సెమీ పెరిమీటర్ డెల్టా బై ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్యూర్ గా ఇంటర్మీడియట్ లో మనకి రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రిగ్నామెంటరీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో దాంట్లో క్లియర్ గా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ కనపడతాయి ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఫార్ములా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు దానికి కనెక్ట్ అయి ఉండే ఇంకొక ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయాల్సి రావచ్చు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ప్రూఫ్ లో ఏవైతే మనం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయబోతున్నాం అంటే ఈ ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే ఫార్ములాస్ ఒక్కసారి రికాల్ చేస్తున్నాను నెంబర్ వన్ సైన్ రూల్ అని విని ఉంటారు మీరు నేను క్లియర్ గా ట్రిగ్నామెంటరీ ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దీని గురించి మళ్ళీ డిటైల్ గా డిస్కస్ చేస్తాను సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి అనుకుంటే సైన్ రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఏ బై సైన్ ఏ స్మాల్ బి బై సైన్ బి స్మాల్ సి బై సైన్ సి ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ సో దీన్ని సైన్ రూల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం చాలా చోట్ల మనం సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ లాస్ట్ లో ఉండే టూ ఆర్ కాకుండా ఇది మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఏ బై సైన్ ఏ ప్లస్ బి బై సైన్ బి ప్లస్ సి బై సారీ ఏ బై సైన్ ఏ ఈక్వల్ టు బి బై సైన్ బి ఈక్వల్ టు సి బై సైన్ సి అని తీసుకుంటూ ఉంటాం ఈ సైన్ రూల్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నాం అలాగే సెకండ్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ లో రకరకాల ఫార్ములాస్ వాడుతూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ మనకి సపోజ్ ఏ బిసి ఇలా ఇచ్చారనుకోండి సపోజ్ ఇది సి ఇది బి అవుతుంది ఈ మధ్యలో యాంగిల్ ఇస్తే జాత జోడ్ ఈ మధ్యలో యాంగిల్ ఇస్తే అంటే టూ సైడ్స్ దాని ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ ఇస్తే ఏరియా ఈక్వల్ టు హాఫ్ బిసి సైన్ టీటా అని రాస్తాం సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ సైడ్స్ ఇన్ టు sin of the angle included between these two sides divided by 2 లేదా half of product of sides into sin theta అని రాస్తాం ఈ రెండు చాలా పవర్ఫుల్ మళ్ళీ వీటికి ప్రూఫ్స్ అంటే కూడా మళ్ళీ ఇంకొంచెం డీప్ గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ప్రస్తుతానికి మన టాపిక్ అంతా సర్కమ్ రేడియస్ ఇన్ రేడియస్ కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే మాట్లాడదాం ద కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ సర్కమ్
ఎక్కడో చోట ఖచ్చితంగా సెంటర్ ఉంటుంది కదా సెంటర్ ని క్రాస్ అయిపోవు అనుకుంటుంది సో జాగ్రత్తగా చూడండి సపోజ్ నేను ఇలా జాయిన్ చేసి ఇలా కూడా జాయిన్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి నైన్త్ క్లాస్ సర్కిల్ చాప్టర్ లో రకరకాల తీరంస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఉండే ఒక తీరం యాంగిల్ అట్ సెంటర్ ఈస్ ట్వైస్ ది యాంగిల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద రిమైనింగ్ ఆర్క్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అని మనం చదివి ఉంటామంటే ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ కి డబల్ ఉంటుంది అని సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం టీటా అని తీసుకుంటే ఇది ఖచ్చితంగా టూ టీటా అవుతుంది హ్యాపీ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెంటికులర్ డ్రాప్ చేస్తున్నారు పర్పెంటికులర్ డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది టీటా అవుతుంది ఇది కూడా టీటా అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ పాయింట్స్ సర్కిల్ బౌండరీ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది సర్కం రేడియస్ అవుతుంది సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది ఏ బై టూ ఏ బై టూ అవుతుంది ఇది కూడా మనం నైన్త్ క్లాస్ సర్కిల్ చాప్టర్ లోనే నేర్చుకున్న విషయం ఈ పర్పెంటికులర్ డ్రాప్ చేస్తే సెంటర్ నుంచి కార్డ్ మీదకి బైసెక్ చేస్తుంది అని ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు సైన్ టీటా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తే ఏమవుతుంది సైన్ టీటా ఈజ్ ఆపోజిట్ బై హైపాంటూస్ కదా సో ఆపోజిట్ ఏంటి ఏ బై టూ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ బై టూ ఆర్ ఈస్ సైన్ టీటా సో మనం ఇది ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకుంటే టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ బై సైన్ టీటా ఇదే మనం ఇక్కడ రాసుకున్న సైన్ రూల్ అయితే ఇప్పుడు మనము ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ బిజి బై ఫోర్ డెల్టా అనేది ఎలా రాసుకుంటామంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి సైన్ టీటా అని ఉంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన సిచ్యువేషన్ ప్రకారం రెండు సైడ్స్ ఉండి వాటి మధ్యలో యాంగిల్ కనుక ఉంటే ఏరియా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం హాఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దట్ టూ సైడ్స్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సైడ్స్ బిసి ఇంటూ సైన్ టీటా ఈస్ డెల్టా కదా సో ఇప్పుడు డెల్టా ని దీనికి ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు సైన్ టీటా పెట్టి మిగతా ట్రాన్స్పోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది టూ బీస్ టూ డెల్టా హోల్ డివైడెడ్ బై బిసి ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా అవుతుంది ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇది కరెక్ట్ అయినా కదా ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు హాఫ్ బిసి సైన్ టీటా అయింది సైన్ టీటా నడిపై పెట్టుకుని ట్రాన్స్పోర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ సైన్ టీటా ప్లస్ లో ఇది రీప్లేస్ చేద్దాం టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఏమవుతుంది చెప్పండి టూ డెల్టా బై బిసి అయింది ఈ బిసి పైకి వెళ్తుంది కదా ABC by 2 delta రావాలి ఇక్కడ ఉన్న టూ అటువైపు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ డెల్టా సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వర్క్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్నిసార్లు ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అయితే దాని సర్కమ్ రేడియస్ ఎంత అంటారు సో క్లియర్ గా సైడ్స్ కనపడుతున్నాయి హెరాన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేసి మీరు ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారంటే మీకు సర్కమ్ రేడియస్ వస్తుంది సో సర్కమ్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ సైడ్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఐ థింక్ జస్ట్ ఈ సైన్ రూల్ అలాగే మనం నైన్త్ క్లాస్ లో సర్కిల్స్ చాప్టర్ నుంచి నేర్చుకున్న చిన్న చిన్న తీరంస్ యూజ్ చేసి డిరైవ్ చేయాల్సింది ఈ ఖచ్చితంగా మీకు డెరివేషన్ మీకు అర్థమైతే రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ లో ఇలా అడుగుతారన్న విషయం మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే అయితే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఆ ఫార్ములా వచ్చే డెరివేషన్ కూడా మీకు అర్థమైందంటే మీకు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటుంది ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో మీకు స్ట్రైక్ కానప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఫార్ములాస్ కోసం మీరు ఆన్ ది స్పాట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ టైం పర్మిట్ అయితే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు హోప్ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఎనీ ట్రయాంగిల్ లో సర్కమ్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ సారీ త్రీ సైడ్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా అవుతుంది నా కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ ఇన్ రేడియస్ ఇన్ రేడియస్ చాలా సింపుల్ ఈ ఇన్ రేడియస్ మీద మనకి టెన్త్ క్లాస్ లోనే సర్కిల్ చాప్టర్ లో కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది టెన్త్ క్లాస్ లో సర్కిల్ చాప్టర్ లో సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఒక ట్రయాంగిల్ లోపల ఇన్ సర్కిల్ ఇచ్చి దాని రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సో సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు సో దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అసలు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం మనం ఈ ఇన్ రేడియస్ అన్న దానికి ఒకసారి చూడండి నార్మల్ గా ఒక ట్రయాంగిల్ తీసు
మరి ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే చాలా సింపుల్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పర్పెంటికులర్ వేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ రేడియస్ ఏదైతే ఉందో కింద ఇది టచ్ చేస్తూ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది రేడియస్ అవుతుంది ఇది టాంజెంట్ అవుతుంది రేడియస్ కి టాంజెంట్ ఆల్వేస్ పర్పెంటికులర్ అన్న విషయం మనం మళ్ళీ టెన్త్ క్లాస్ సర్కిల్ షాప్లోనే విని ఉన్నాం సో ఇక్కడ ఎలాగైతే డ్రా చేస్తానో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పర్పెంటికులర్ వేస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పర్పెంటికులర్ వేస్తున్నాను సో ఇది ఐ అనుకున్నాం మనం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ వర్టీసెస్ ని ఇన్ సెంటర్ కి జాయిన్ చేస్తున్నాను సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ ట్రాంగిల్ లో నేను ఇప్పుడు డ్రా చేయడం వల్ల రకరకాల ట్రాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కానీ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అలాగే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఏదది ఐబిసి ఒక ట్రయాంగిల్ ఐఏబి ఒక ట్రయాంగిల్ ఐఏసి ఒక ట్రయాంగిల్ మూడు డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఇలా ఫామ్ చేయడం వల్ల మనకి బిగ్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది అంటే మనం ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఐఏసి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ఐఏబి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ఐబిసి ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా మూడు ట్రయాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసి మనం ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయదు సింపుల్ గా డెల్టా అని పెట్టుకుంటున్నా ఏరియా కాబట్టి ద కమింగ్ టు ఐఏసి ఐఏసి ట్రయాంగిల్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది స్మాల్ బి అనుకుందాం ఇది స్మాల్ ఏ అనుకుందాం ఇది స్మాల్ సి అనుకుందాం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ ఆర్ అనేది హైట్ అవుతుంది బి అనేది బేస్ అవుతుంది అంటే హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ ఆర్ అని రాసేయచ్చు హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ ఆర్ అని రాయచ్చు అలాగే ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ ఐఏబి ఐఏబి సో హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ ఆర్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఆర్ అని రాస్తున్నాను మూడు చోట్ల ఏం కామన్ ఉంది ఆర్ కామన్ గా ఉంది హాఫ్ కూడా కామన్ గా ఉంది ప్రస్తుతంగా నేను ఆర్ మాత్రమే కామన్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది బి బై టూ సి బై టూ ఏ బై టూ అవుతుంది సింపుల్ గా నేను ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ అని రాసేసుకోవచ్చు కదా సో వాట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ సెమీ పెరిమీటర్ అంటాం అంటే డెల్టా ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఎస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే డెల్టా బై ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ ఫార్ములా ఇది ఈ ప్రూఫ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా అసలు అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్లేదు కానీ ఈ ఫార్ములాని డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ త్రీ డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది సైట్స్ ఇచ్చి ఇన్ రేడియస్ కనుక్కోమనొచ్చు ఇలా రకరకాలుగా ఆడడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ ఇన్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా బై ఎస్ లేదా ఇన్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా బై సెమీ పెరిమీటర్ సర్కమ్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ త్రీ సైడ్స్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా అన్నవి చాలా 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 పవర్ఫుల్ ఫార్ములాస్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ జామెట్రీ హోప్ మీరు రెండు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకున్నాను సో ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడింది ఓన్లీ ట్రయాంగిల్ గురించి ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయకుండా ఇంకాస్త సింప్లిఫైడ్ ఫార్ములాస్ తో మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం ప్రీవియస్ టూ త్రీ వీడియోస్ లో కూడా టూ టైమ్స్ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈక్విలేటరల్ సిచ్యువేషన్ మీదే ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది నేను అక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ రిలేషన్ యూజ్ చేశాను చాలా మంది అడిగారు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది సో నవ్ మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం హోప్ జనరల్ గా మనం మామూలుగా ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఎలా వచ్చాయి అనే విషయం క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నవ్ వి టాక్ అబౌట్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ లో నేను పక్కన ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ కూడా వేస్తున్నాను ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ లో మీరు ఇలా డ్రా చేశారు అనుకోండి నేను డ్రా చేసిన లైన్ ఆల్టిట్యూడ్ అవుతుంది యాంగ్యులర్ బై సెక్టర్ అవుతుంది మీడియం కూడా అవుతుంది అంటే ఈ సింగిల్ లైన్ ఇక్కడ దీన్ని బై సెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ దీన్ని బై సెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ పర్పెంటికులర్ గా ఉంటుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ లైన్ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని ప్లే చేస్తుంది అక్కడ మీడియం యాంగ్యులర్ బై సెక్టర్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఇక్కడి నుంచి డ్రా చేసినా ఇక్కడి నుంచి డ్రా చేసినా కూడా ఏదైతే ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఫామ్
మనకి మేజర్ గా కనపడే ట్రాంగిల్ సెంటర్స్ మనకి అకాడమిక్ సైడ్ సో ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ లో ద సేమ్ పాయింట్ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాం సో మనకు తెలిసిందే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ వేస్తాను నేను పర్పెండిక్యులర్ వేస్తే ఏ బై టూ ఏ బై టూ అవుతుంది ఏ బీస్ అని రాస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు దీనికి సర్కం సర్కిల్ అన్న వేయండి లోపల ఇన్ సర్కిల్ అన్న వేయండి ఈ రెండిటికి ఒకటే సెంటర్ ఉంటుంది ఈ రెండిటికి ఒకటే సెంటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎస్పెషల్లీ సెంట్రాడ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నదే మేబీ నైన్త్ క్లాస్ లోనే సెంట్రా డివైడ్స్ ఎవ్రీ మీడియన్ ఇన్ టూ ఈస్ టూ వన్ రేషియో అంటే ఇట్లా పై వైపు టూ పార్ట్స్ ఉంటే కింద వైపు వన్ పార్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి పై వైపు టూ పార్ట్స్ ఉంటే కింద వైపు వన్ పార్ట్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఏడీ లెంత్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇది కూడా సింపుల్ ఏ పై తాగిన సప్లైస్ తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ బై టూ ఉంది సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏ బిసి ట్రయాంగిల్ ఏ బిసి సారీ ఏ బిడి ఏబిడి లో ఏం రాస్తున్నా నేను ఏబి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఏడి స్క్వైర్ ప్లస్ బిడి స్క్వైర్ అని రాస్తున్నా ఏబి స్క్వైర్ ఎంత ఏ స్క్వైర్ ఏడి స్క్వైర్ తెలీదు నాకు ఏడి స్క్వైర్ అని రాస్తున్నా బిడి స్క్వైర్ ఎంత ఏ బై టూ హోల్ స్క్వైర్ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వైర్ సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఏ స్క్వైర్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఏడి స్క్వైర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఏడి స్క్వైర్ ఏడి ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ ఏ వస్తుంది దీన్నే మనం ఏమంటాం ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈక్వీరేటెడ్ ట్రాంగిల్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ సైడ్ అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఏడి లెంత్ ఏదైతే ఉందో జాగ్రత్తగా వినండి ఏడి లెంత్ ఏదైతే ఉందో రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ దాన్ని మీరు త్రీ పార్ట్స్ చేసి టూ పార్ట్స్ నేమో పైన వైపు వన్ పార్ట్ ఏమో కింద వైపు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి సర్కం రేడియస్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఇన్ రేడియస్ అవుతుంది అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఆర్ అండ్ స్మాల్ ఆర్ వస్తుందా సో ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈ ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ లో క్యాపిటల్ ఆర్ ఎట్లా కన్సిడర్ చేయొచ్చు మీరు టూ బై త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎందుకు టూ బై త్రీ టైమ్స్ మొత్తం ఏడే లెంత్ లో త్రీ పార్ట్స్ చేస్తే టూ పార్ట్స్ పైన ఉంటుంది వన్ పార్ట్ కింద ఉంటుంది ఎందుకు అంటే సెంటర్ ఆర్ డివైడ్స్ ఇన్ టూ ఈస్ టు వన్ రేషియో సో అందుకనే అవుట్ ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ సక్కం రేడియస్ అవుతుంది వన్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇన్ రేడియస్ అవుతుంది సో రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ వాట్ ఈస్ దిస్ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఇది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈక్వలేటర్ ట్రాంగిల్ సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో మనకి ఏమొచ్చింది రూట్ త్రీ ఏ బై త్రీ క్యాపిటల్ ఆర్ వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పక్క పెడదాం ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది త్రీ ఆర్ బై రూట్ త్రీ అవుతుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్యాన్సల్ చేస్తే రూట్ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైడ్ సో ఇదే మనము ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు రాసింది సైడ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ సర్కం రేడియస్ ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ లో సైడ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ సర్కం రేడియస్ అది నా వాట్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ రేడియస్ జాగ్రత్త చూడండి ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే సిక్స్ బై రూట్ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది అంతే కదా సిక్స్ బై రూట్ త్రీ సింపుల్ఫై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి టూ రూట్ త్రీ టూ రూట్ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైడ్ అవుట్ సో ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ లో సైడ్ కి సర్కం రేడియస్ కి సైడ్ కి ఇన్ రేడియస్ కి రిలేషన్స్ ఇవి వీటిని యూస్ చేసి చాలా చోట్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పర్టికులర్ ఇన్ రేడియస్ సర్కం రేడియస్ అనే వర్డ్స్ చాలా చాలా పవర్ఫుల్ జామెట్రీలో ట్రిగ్నామెంటరీ హెల్ప్ తీసుకుని చాలా చోట్ల ఈజీగా చేస్తాం అండ్ ఈ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని యూజ్ చేసి చాలా చోట్ల ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఖచ్చితంగా ఇవి తెలుసుకోవాల్సిందే ఈ ఫోర్ ఫార్ములాస్ ఏవైతే చెప్పానో ఇవి రెండు ఇంతకు ముందు జస్ట్ ఎ ట్రాంగిల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి బై ఫోర్ డెల్టా అలాగే స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డెల్టా బై ఎస్ అది అలాగే సైన్ రూల్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఈ ఫార్ములాస్ చాలా పవర్ఫుల్ క్లియర్ గా ట్రిగ్నామెంటరీ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ డిటైల్ గా అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు డిస